മൊഗേരി രാജീവ് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയ ഫസ്റ്റ് ലാബിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ വൃത്തങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് തന്നിരുന്നത് ആ അസൈൻമെൻ്റ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഒരു ചിത്രം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ലഭിച്ചാൽ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാൻ വശങ്ങളുടെ നീളം അറിയില്ല കോണുകൾ മാത്രമാണ് തന്നത് കോണുകൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ വൃത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എടുത്താൽ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത മൂല എഴുപത് ഡിഗ്രി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് മൂലകളും ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി അവിടെ ആരം വരയ്ക്കുക അവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി കോൺ ഉണ്ടാക്കി അത് യോജിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം അറുപത് കേന്ദ്ര കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മറ്റേ ഞാനിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്നും എഴുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു വര വരച്ചാൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിക്ക് പകരം എഴുപത് ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടും ചെയ്യാം എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എഴുപത് ഡിഗ്രിയുടെ ഡബിള് നൂറ്റി നാൽപ്പതായിരിക്കും കേന്ദ്രകോണം ആരം വരച്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു വര വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ ആംഗിളിൽ നിന്നും മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരച്ചാൽ മതി ത്രികോണം ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി ആ എഴുപതിന് പകരം എൺപതായാൽ എൺപത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്രകോൺ നൂറ്റി അറുപതായിരിക്കും അങ്ങനെയും ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ആംഗിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എടുത്തുകൊണ്ട് സ്കെയിലും കോമ്പസും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ചിത്രം നിർമ്മിക്കാം ആദ്യമായി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾ വരിക കോമ്പസിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ആദ്യം ഒരു വൃത്തം വരിക സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കുക ആരം വരയ്ക്കുക പ്രൊട്ടാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ അറുപത് ഡിഗ്രി കോൺ ഉണ്ടാക്കുക പ്രൊട്ടാക്ടർ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ കറക്റ്റായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിനുശേഷം പെൻസിൽ എടുത്ത് അറുപത് ഡിഗ്രി ഇരുഭാഗത്തും കാണും നമ്മൾ ആംഗിൾ അളക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സീറോ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുമുണ്ട് ലൈൻ ഉള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ആംഗിൾ അളക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അറുപത് ഡിഗ്രി ഒരു മാർക്ക് ചെയ്യുക സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ കോൺ അളന്നത് വൃത്തവുമായി യോജിപ്പിക്കുക സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആ ത്രികോണം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക പ്രൊട്ടാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുപത് ഡിഗ്രി കോൺ ഉണ്ടാക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈൻ ക്ലിയറായി വെക്കണം
അത് പെൻസിൽ എടുത്ത് എഴുപത് ഡിഗ്രിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആംഗിളിന് നേരെ വൃത്തത്തിൽ ഒരു ബിന്ദു വരെ ആ വര യോജിപ്പിക്കുക മറ്റേ വശത്തും ആ വര ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ശീർഷങ്ങളും വൃത്തത്തിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ചിത്രം കിട്ടും മുപ്പത് ഡിഗ്രി എഴുപത് ഡിഗ്രി എൺപത് ഡിഗ്രി കോണുള്ള പരിവൃത്തമാണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഈ ചോദ്യമൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഇൻ ദ പിക്ചർ എ ബി സി ഡി ആർ പോയിൻസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ സെൻറ്റേർഡ് അറ്റ് ഹോ ദ ലൈൻസ് എ സി ആൻഡ് ബി ഡി ആർ എക്സ്റ്റൻഡ് ടു മീറ്റ് അറ്റ് പി ദ ലൈൻസ് എ ഡി ആൻഡ് ബി സി ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് ക്യൂ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ആംഗിൾ വിച്ച് ദ സ്മോൾ ആർ കെ ബി മേക്സ് അറ്റ് ഓ ഈസ് ദി സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് ഇറ്റ് മേക്സ് അറ്റ് പി ആൻഡ് ക്യു ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി ഡി എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ ഒ കേന്ദ്രമായ വൃത്തത്തിലാണ് എ സി ബി ഡി എന്നീ വരകൾ നീട്ടിയത് പി യിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു എ ഡി ബി സി എന്നീ വരകൾ ക്യൂവിൽ മുറിച്ചു കടക്കുന്നു എ ബി എന്ന ചെറിയ ചാപം ഒയിലുണ്ടാക്കുന്ന കോൺ പിയിലും ക്യൂയിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണുകളുടെ തുകയാണെന്ന് തെളിയിക്കുക നമുക്കിവിടെ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ഈ രണ്ട് കോണുകളുടെയും തുക അതായത് ആംഗിൾ സി ക്യു ഡി ആൻഡ് ആംഗിൾ പി ആഡ് ചെയ്താൽ എ ഒ ബി എന്ന കോൺ അതായത് ഈ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഈ കോൺ കിട്ടും എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് എ ബി എന്ന ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോണാണ് എക്സ് അതുകൊണ്ട് എ സി ബി എന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും പറഞ്ഞോളൂ ഇത്രയായിരിക്കും എക്സ് ബൈ രണ്ട് കേന്ദ്ര കോണിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതേപോലെ എ ഡി ബി എത്രയായിരിക്കും ആ അതും എക്സ് ബൈ രണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് സി ഡി എന്ന ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോണാണ് വൈ എന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ എയിലുള്ള ഈ കോൺ എത്രയായിരിക്കും പറഞ്ഞോളൂ ആ ഈ സി ഡി എന്ന ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോണിൻ്റെ പകുതി അതായത് വൈ ബൈ രണ്ടായിരിക്കും നമുക്കിനി ഈ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ഈ സി ക്യു ഡി എന്ന ആംഗിൾ കാണാൻ വേണ്ടി എ ക്യു സി എന്ന ത്രികോണം പരിഗണിച്ചാൽ ആ ത്രികോണത്തിലെ ക്യു എന്ന ശീർഷത്തിലെ പുറം കോണാണ് ക്യു എന്ന വെർട്ടെക്സിലെ ഔട്ടർ ആംഗിളാണ് ഇത് ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ അളവ് അതിൻ്റെ ഇന്നർ ആംഗിളായ വൈ ബൈ ടുവിൻ്റെയും എക്സ് ബൈ ടുവിൻ്റെയും സമ്മായിരിക്കും തുകയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ആ സി ക്യു ഡി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എക്സ് വൈ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ഈ പി എന്ന കോണ് കാണാൻ വേണ്ടി എ ഡി പി എന്ന വലിയ ത്രികോണം പരിഗണിച്ചാൽ അതിലെ ഡി എന്ന ശീർഷത്തിലെ ഔട്ടർ ആംഗിളാണ് എക്സ് ബൈ രണ്ട് പുറം കോണാണ് എക്സ് ബൈ രണ്ട് പുറം കോണിൻ്റെ അളവ് അതിൻ്റെ അകത് കോണുകളുടെ വൈ ബൈ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ആണ് എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ പി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടു മൈനസ് വൈ ബൈ ടു എന്ന് കാണാം ആംഗിൾ പി ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു എന്ന് കാണാം ഇനി ഓറഞ്ച് കോണുകൾ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ ടു ആഡ് ചെയ്താൽ ടു എക്സ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോണാണ് എ ആംഗിൾ എ ഒ ബി ആണ് എക്സ് ഓറഞ്ച് കോണുകളുടെ തുക എക്സിന് തുല്യമാണെന്ന് 
കിട്ടി ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് മൂലകളും വൃത്തത്തിലായ ആ കോണുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് മൂലകളും വൃത്തത്തിലായ ആ ചതുർഭുജത്തിലെ കോണുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു വികരണം വരച്ചാൽ രണ്ട് മറുചാവങ്ങളിലെ കോണുകൾ അനുപൂരകമാണെന്ന ആശയപ്രകാരം ഇയിലെയും ഇജിയിലെയും കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയാണെന്ന് നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കിയിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അതുപോലെ മറ്റ് രണ്ട് എതിർകോണുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഇ ജി എന്ന വികരണം വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന മറുകോണുകളാണ് എഫിലും എച്ചിലും ഉണ്ടാകുന്നത് അതളന്ന് നോക്കിയാൽ അവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എതിർകോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി കിട്ടും എന്ന് നമുക്കിവിടെ ബിന്ദുക്കളെല്ലാം ചലിപ്പിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ബിന്ദുക്കൾ എവിടെ ആയാലും എതിർകോണുകളുടെ തുക നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഈഫ് ഓൾ ഫോർ വെർട്ടിസസ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്റൽ ആർ ഓൺ എ സർക്കിൾ ദൻ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ മൂലകളെല്ലാം ഒരു വൃത്തത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എതിർകോണുകൾ അനുപൂരകമാണ് എന്താണ് കണ്ടത് ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് മൂലകൾ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളായ ആ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർകോണുകൾ അനുപൂരകമായിരിക്കും എന്നാണ് കണ്ടത് ഇതിനെ മറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർകോണുകൾ അനുപൂരകമാണെങ്കിൽ ആ നാല് മൂലകളിൽ കൂടിയും ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ ഇഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രാറ്റർ ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി ക്യാൻ ബി ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ത്രോ ഓൾ ഫോർ വെർട്ടിസസ് ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർകോണുകൾ അനുപൂരകമായ അതിൻ്റെ നാല് മൂലകളിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നാലാമത്തെ മൂല വൃത്തത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണെന്നും അത് വൃത്തത്തിനകത്താണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് എതിർകോണുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നൂറ്റമ്പതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും മനസ്സിലാകും വൃത്തത്തിലാകുമ്പോഴാണ് ആ കോൺ എതിർകോണുകളുടെ തുക നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർകോണുകളുടെ തുക അനുപൂരകമാണെങ്കിൽ നാല് മൂലകളിൽ കൂടിയും വൃത്തം കടന്നു പോകും ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് മൂലകളും വൃത്തത്തിലായാൽ എതിർകോണുകൾ അനുപൂരകമായിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടു നമുക്ക് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ വൃത്തത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ ആ കോണിൻ്റെയും എതിർ മൂലയിലെയും കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കുമെന്നും ഒരു കോൺ വൃത്തത്തിനകത്താണെങ്കിൽ ആ കോണിൻ്റെയും എതിർ മൂലകളുടെയും തുക നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന ചതുർഭുജത്തിൽ എ ബി സി എന്നീ ബിന്ദുകൾ വൃത്തത്തിലും ഡി എന്ന ബിന്ദു വൃത്തത്തിന് പുറത്തുമാണെങ്കിൽ കോൺ ബിയുടെയും കോൺ ഡിയുടെയും അളവുകളുടെ തുക നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ കോൺ ബിയും കോൺ പിയും അതായത് ആംഗിൾ എ പി സിയും ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയായിരിക്കും ആ പറഞ്ഞോളൂ അത് വൃത്തത്തിലായതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ആംഗിളും ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി പിയിലെയും ഡിയിലെയും കോണുകൾ തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്ന് നോക്കാം പി ഡി സി എന്ന ത്രികോണത്തിലെ പി എന്ന വെർട്ടെക്സിലെ ഔട്ടർ ആംഗിളാണ് എ പി സി പുറം കോണാണ് എ പി സി ഈ ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ അളവ് ഇന്നർ ആംഗിളുകളായ ഡിയുടെയും സിയുടെയും അളവുകളുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും 
അതായത് ആംഗിൾ എ പി സി ഈക്വൽ ടു കോൺ ഡി പ്ലസ് കോൺ ഡി സി പി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആംഗിൾ ഡി ആംഗിൾ എ പി സിക്കാൾ ചെറുതാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺ ബിയും കോൺ ഡിയും ആഡ് ചെയ്താൽ നൂറ്റമ്പതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും കിട്ടുക ഈ ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന ചതുർഭുജത്തിലെ നാലാമത്തെ ശീർഷമായ ഡി വൃത്തത്തിനകത്താണ് എങ്കിൽ കോൺ ബിയും കോൺ ഡിയും ആഡ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക നമുക്കിവിടെ അറിയാം കോൺ ബിയും കോൺ പിയും ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയായിരിക്കും ആ നിങ്ങൾക്കറിയാം നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി അത് വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുക്കളായതുകൊണ്ട് ഇനി പി ഡി സി എന്ന ത്രികോണത്തിൽ ഡി എന്ന ശീർഷത്തിലെ ഔട്ടർ ആംഗിളാണ് എ ഡി സി ഈ എ ഡി സിയുടെ അളവ് ആംഗിൾ പിയുടെയും ആംഗിൾ സിയുടെയും അളവുകളുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ആംഗിൾ എ ഡി സി ഈക്വൽ ടു കോൺ പി പ്ലസ് കോൺ പി സി ഡി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡിയുടെ അളവ് പിയുടെ അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും പിയും ഈ ചെറിയ ആംഗിളും ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഈ എ ഡി സി എന്ന ആംഗിൾ കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് കോൺ എ ഡി സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ പി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോൺ ബിയും കോൺ ഡിയും ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി എക്കാൾ കൂടുതലാണ് കിട്ടുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ചതുർഭുജത്തിന്റെ മൂന്ന് മൂലകളിൽ കൂടി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തത്തിന് പുറത്താണ് നാലാമത്തെ മൂലയെങ്കിൽ ആ മൂലയിലെയും എതിർ മൂലയിലെയും കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണ് അകത്താണെങ്കിൽ തുക നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈഫ് വൺ വെർട്ടക്സ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്റർ ലീസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഡ്രോൺ ത്രോ ദ അതർ ത്രീ വെർട്ടസസ് ദൻ ദ സം ഓഫ് ദി ആംഗിൾസ് അറ്റ് ദിസ് വെർട്ടക്സ് ആൻഡ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി If it is inside the circle, the sum is more than 180 degree. Now, the Chathrupujam ABCD Con B plus Con D sum of 180 degree are the same. The A, B, C in this situation is the same. The D is the same. Con B plus Con D 180 degree is the same. കുറവായിരിക്കുമെന്നും ഡി അകത്താണെങ്കിൽ കോൺ ബി പ്ലസ് കോൺ ഡി നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടുകളി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കോൺ ബി പ്ലസ് കോൺ ഡി സമ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയാണെന്ന് തന്നതുകൊണ്ട് ഡിയുടെ സ്ഥാനം വൃത്തത്തിന് പുറത്താകില്ല അതുപോലെ വൃത്തത്തിന് അകത്തുമാകില്ല വൃത്തത്തിലായിരിക്കും ഡിയുടെ സ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് ഒരു ചതുർഭുജത്തിന്റെ എതിർ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നാല് മൂലകളിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം വരയാൻ സാധിക്കും ഒരു ചതുർഭുജത്തിന്റെ എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നാല് മൂലകളിൽ കൂടിയും കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം വരയ്ക്കാം ഇഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്റർ ആർ സപ്ലിമെന്ററി വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ passing through all four of its vertices നാല് മൂലകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ചതുർഭുജത്തെ ഇനി നമുക്ക് ചക്രീയ ചതുർഭുജം സൈക്ലിക് കോഡിലാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ചതുർഭുജത്തിന്റെ എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകമാണെങ്കിൽ ആ ചതുർഭുജം ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് സൈക്ലിക് നമുക്ക് എല്ലാ ചതുർഭുജങ്ങളും ചക്രീയ ചതുർഭുജങ്ങളാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിലാദ്യത്തെ ചതുരം നമുക്ക് എടുത്താൽ ചതുരം ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണോ അതെ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ചതുരത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളും 
തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എതിർ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ചതുരങ്ങളെല്ലാം ചക്രീയ ചതുർഭുജങ്ങളാണ് ഇനി മറ്റു ചതുർഭുജങ്ങൾ ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യവും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം സമപാർശ്വലംബകം ഐസോസിൽസ് ട്രപ്പാസിയം ഒരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒരു സമപാർശ്വലംബകം ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണോ എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഐസോസിലസ് ട്രിപ്പേസ്യം ഒരു സൈക്ലിക് കോഡ്രിലാറ്റർ ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സമപാർശ്വ ലംബകം സമാന്തരമല്ലാത്ത രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാകുന്ന ചതുർഭുജമാണ് സമപാർശ്വ ലംബകം ഇവിടെ എ ബിയും സി ഡിയും സമാന്തര വരകളായതുകൊണ്ട് ഈ ഡിയിലെയും സിയിലെയും ആംഗിൾ തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഡിയിലെയും എയിലെയും ആംഗിൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ആ തത്വം ഉപയോഗിച്ചിവിടെ ഒരു സമപാർശ ലംബകം വരയ്ക്കുക അതിലെ എയിലെയും ബിയിലെയും ആംഗിൾ തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടും ഇനി ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡിയും ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എ ബിക്ക് സമാന്തരമാണ് പാരലാണ് സി ഡി അതുകൊണ്ട് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ബി ചേർന്ന ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ കോണുകൾ അനുപൂരകമായി കിട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമപാർശ്വലംബകം എല്ലായ്പ്പോഴും ചക്രീയ ചതുർഭുജം ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ അസൈൻമെൻ്റ് ഇതാണ് ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി ഡി എന്ന ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ അടുത്തടുത്ത കോണുകളുടെ സമബാജികൾ പരസ്പരം മുറിച്ചു കടക്കുന്ന ബിന്ദുക്കളാണ് പി ക്യു ആർ എസ് പി ക്യു ആർ എസ് ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക ഇൻ ദി പിക്ചർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദി കോഡ്രിലാറ്ററൽ എ ബി സി ഡി ഇൻ്റർസെക്ടക്ട് P Q R S prove that P Q R S is a cyclic quadrilateral kootu kare innu padichirikkana aashayangal upayogichu konde test book ile homework ugal adhyapakarumayi charcha cheythu samshayangal theerkuga assignment nalgittunde aa assignment inde uttaram namukku adutha class il kaanum Love you. Love you.